ഹലോ നമസ്കാരം ഡേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരാളോട് സംസാരിക്കും സൊറേൻ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൊറ ഒരു നീണ്ട സൊറയാണ് അതായത് ഈ പുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ചും എഴുത്തിനെക്കുറിച്ചും വായനയെക്കുറിച്ചും റെയിൽവേസിനെക്കുറിച്ചും കാരണം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ റെയിൽവേസിലാണ് കുറേ കാലം ജോലി എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽവേസിനെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ട് സംസാരിച്ച് സൊറ പറഞ്ഞ് അത് മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഞങ്ങൾ മുമ്പിലായിട്ട് ഇട്ട് തരികയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കാണാം നമുക്ക് നേരെ സൊറയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമസ്കാരം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന്റെ വായിച്ചു എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിച്ചുകൂടെ അതിനെ പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം പിന്നെ നമുക്കത് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കളയാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമാണത് ഇട്ടിക്കോര ആണ് ആദ്യം വായിച്ചത് ഇട്ടിക്കോര നമ്മള് സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നീ വായിച്ചില്ലേ ഇട്ടിക്കോര എന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിക്കോര തപ്പി ഒരു പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ കിട്ടിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഡി സി ബുക്സിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയി ചെന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇട്ടിക്കോര തീർന്നു ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അയാൾ ഈ കീറിയ ഒരു ചട്ടയൊക്കെ കീറി അകലായിട്ട് എവിടുന്നോ ഒന്ന് തപ്പിക്കൊണ്ടോന്ന് അയാൾ കാരണം അവര് മാറി അവിടുന്ന് അപ്പൊ അയാള് എല്ലാം അതിന് അയാള് ഇനിയിപ്പൊ അയാളത് അയാളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് ഒരു സഹതാപം തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ അയാൾ ഒരു ഒരു കീറിയ ഒരു പുസ്തകം അയാൾ കുറച്ച് കീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കീറിയ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല വായിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പുസ്തകമാണ് കിട്ടിയത് ഇട്ടിക്കോരേന്റെ അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ ഇട്ടിക്കോരയ്ക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് ഞാൻ കുറെ കാലം മുമ്പേ കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല എന്ത് പുസ്തകങ്ങളാണ് അവിടെ റിലീസ് ആവുന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് കാരണം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം ടി വി എസിലോ ഡി സി ബുക്സിലോ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക കുറച്ചാണ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയും ഇത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നപ്പം അവിടെ ഒരു തന്റെ കയ്യിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇട്ടിക്കോര അപ്പൊ ഇട്ടിക്കോര കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടുന്നാണ് പിന്നെ അത് വായിച്ചത് അപ്പോ ഈ നമുക്ക് സുഗന്ധിയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവ നായകി എന്നുള്ളതിന് വരെ ദേവ നായിക എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു നായികയും നായികയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ തമിഴില് നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയാം മലയാളത്തിൽ നായകി എന്നാണ് പറയാം നായകി എന്നാണ് പറയാ അതാണ് അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നായിക എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്റെ ഒരു മലയാളം വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല അതെ അതെ അപ്പൊ തമിഴില് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഹീറോയിൻ എന്നുള്ളതിന് തമിഴില് പറയാം കഥാനായകി കഥാനായകി എന്നാണ് സാധാരണ സംഭാഷണത്തിലൊക്കെ നായകി ആണ് അവർക്ക് ഇതൊരു തമിഴ് കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് ദേവനായകി ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ തഞ്ചാവൂരൊക്കെ പോയ ചില അമ്പലങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് ദേവനായകി എന്നാ പറയുന്ന അപ്പൊ ആ പേര് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മിത്തായിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള മിത്താണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു വേഗസിന്റെ ഒരു ഒരു വേഗസ് ലുക്ക് തോന്നി ആ ഭാഗം അത് അത് വേഗസ് ആയിട്ട് വേഗസ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് എഴുതുമ്പോ അല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നോ അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ചൂതാട്ടവും പിന്നെ കാരണം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഡെസേർട്ട് പ്രദേശത്തിലാണ് വേഗസ് മതിരി സാധനം ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് അവര് പക്ഷെ അത് ഇതിൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ കൊളംബോല് നമ്മളെ നോവലിന്റെ അവസാനത്തെ പോർഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാജപക്ഷയുടെ ഇതിൽ
ഒരു ബിസിനസ് സെഷൻ കീ നോട്ട് അഡ്രസ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രൗൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അത് ശരിക്കും അയാൾ നടത്തിയ അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ നോവലിൽ പറയുന്ന ആ പ്രഭാഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന് അവര് ക്രമൺ ഇതിന്റെ ക്യാസിനോസിന്റെ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യലിനെ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണല്ലോ ഇപ്പൊ ക്രൗൺ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അയാളെ വിളിച്ചത് ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെഗിരിയയിൽ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്നപ്പോ നമുക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മഹീന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഴയ മഹീന്ദ്രൻ ഒട്ടും മോശമാവില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ അപ്പൊ കറണ്ടായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊളമ്പിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള സത്യമാണ് അപ്പൊ കൊളമ്പിലേക്ക് ആ ഇപ്പം ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാരെ ആളുകളൊക്കെ കൊളമ്പിലേക്ക് പോവുക ഈ ക്യാസിനോ പോയി കറങ്ങി തിരിച്ചു വരിക ഏഹ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് അപ്പൊ ഇത് കൊച്ചിന്നും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും സ്ഥിരമായിട്ട് പോയി വരുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നോവൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു കാലത്താണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ആ സിവിൽ വാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഒരു ആവേശത്തില് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ ടൂ തൗസൻഡ് ഇതില് ആ നയനിലാണല്ലോ അത് കഴിയുന്നത് അതിന് ശേഷം തന്നെ ശേഷം കാലത്ത് വലിയൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ കൊളമ്പിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊളമ്പിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് പോയി ഞാൻ അഞ്ച് തവണ മൊത്തം പോയിട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ അപ്പൊ അതില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ കാലത്ത് പോയതാണ് നാലാമത്തെ ട്രിപ്പ് നോവൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയത് അതിലാണ് ഞാൻ സിഗിരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് അഞ്ചാമത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന ട്രിപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ്ബേ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള കച്ചവടക്കാരും ആളുകളും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി വലിയ എന്താ അമിതമായിട്ടുള്ള ചെലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഷോർട്ട് ട്രിപ്പിൽ പോയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു ചൂതാട്ടത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഈ പോണ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തവണ ഇത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കണേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ങാതികൾ കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്താ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞു തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ കണ്ടമാനം പൈസ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും അതാണ് ആ ക്യാരക്ടർ മലയാളി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ നോവലില് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറും സമാനമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മളോട് ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ പക്ഷെ ആ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ട്രിപ്പിൽ ഏകദേശം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരാളെ കാണാനുള്ള ഇടയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് അത് അതുണ്ട് അത് വേഗസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ അതൊരു കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടും പല സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവര് ഭാഗ്യ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോവൽ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു തോട്ട് വരുന്നത് ഈ തീം ആയിരിക്കണം എഴുതണം എന്നുള്ള തോട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ തീം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള തോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി തോട്ട്സ് വരും എഴുതും ചിലർക്ക് വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുമായിട്ട് വരുന്നില്ല എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരും പക്ഷെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ആ ഒരു അത് എഴുതി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല
പക്ഷെ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ വളരെ കാലം തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററി ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല മലയാളത്തിലുള്ള ഒന്നാമത് എനിക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോർട്ടി നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പേ ചില നിർബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെയും കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഈറോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് റെയിൽവേ ചേരുന്നത് ഈ എയ്റ്റി വണ്ണിലൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് റെയിൽവേ ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ പോകുന്ന വരെയുള്ള കാലത്ത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുമായിരുന്നു വായിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ വലിയൊരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്ട്രഗിളിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ് ആ ഭാഷ എന്റെ രണ്ടാമത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിൽ അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിൽ നമുക്ക് ഭാഷ അറിയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു പറയണ്ടേ ഒരു തമിഴ് മലയാളം ഭാഷാ സഹായി വാങ്ങിയിട്ട് സേലത്തേക്ക് പോയാളാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഈ ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു ഭാഷയായി തോന്നും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ മലയാളത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു താളമുള്ള ഒരു എന്താ കുറെ കൂടെ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉള്ള ഒരു ഭാഷയായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാലത്ത് തമിഴില് ഭാരതി രാജ ഇളയരാജ ബാലു മഹേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു വേവ് പുതിയ സിനിമകൾ വരുന്ന ഒരു കാലം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ പോണു അപ്പൊ ആ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് ഭാരത് രാജയുടെ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കിഴക്കെ പോകൻ റയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് പൈതലിൽ അതൊക്കെ വന്ന് അതിന് ശേഷമുള്ള സിനിമകൾ ഐറ്റീസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാതെ ആ ലാംഗ്വേജ് പതിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇതേ സമയത്ത് ഈ ഭാഷ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ളു പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അത് ഇപ്പൊ തമിഴിലെ ഒറ്റ മലയാളത്തിലുള്ള നാല് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം തമിഴിൽ ഒറ്റ അക്ഷരേ ഉള്ളൂ ക എന്ന് അതേപോലെ പല അക്ഷരങ്ങൾ മുപ്പത് ലിപികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വായിച്ച് ഒക്കെ ഒരു സാഹിത്യത്തിനോട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത് തമിഴായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ തമിഴ് സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് കുറെ കൂടെ പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെ ആറ് കൊല്ലം ചെന്നൈയിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലമാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എന്റെ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നര വർഷത്തോളം കാലം ഞാൻ തമിഴിലുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചില ഇന്റർവ്യൂ മലയാളത്തിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് തമിഴ് ടു മലയാളം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തമിഴ് ടു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലെവലിലേക്ക് എത്തി നമ്മുടെ അത്രയും കാലത്ത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളും തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് അറുപത് പേരൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തമിഴിലെ വളരെ ടോപ്പ് ഗ്രാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കരുണാനിധി പോലെയുള്ളവർ കലൈഞ്ചർ കരുണാനിധി ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോലും അതേപോലെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാ കലൈഞ്ചർ പിന്നെ ഭാരതി രാജ ഇളയരാജ ബാലു മഹേന്ദ്ര അങ്ങനെ ആ ഒരു സിനിമാ ലെവലിലുള്ള ആൾ അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തമിഴ് റൈറ്റേഴ്സിനെ ഒരുപാട് തമിഴ് എഴുത്തുകാരെ പുതിയ ജനറേഷനുള്ള എഴുത്തുകാരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഒരു സാഹിത്യ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം ഒരു ഗ്രൂമിങ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഭാഷയിൽ അന്ന് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ഈ തമിഴ് വിമോചന പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകൾ വരും എനിക്ക് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് റ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഈ കാലത്ത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിലോ ഫൈവിലോ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് അതോ ഫൈവ് ജനുവരിയിലോ മറ്റാണെന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ അടുത്ത് തന്ന് പറയാണ് ഇത് എന്നോട് പുതു നോവൽ കൊഞ്ചം പഠിച്ചു പാറുങ്ക അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഡൽഹി യാത്രയിൽ അത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എന്തായാലും മലയാളത്തിലേക്ക് വരുത്ത കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികാരുടെയാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നവർ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ച് തീർച്ചു ഞാനും തമിഴ് കോളർ പക്ഷെ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അത് അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം പുള്ളി പാരീസിൽ പോയി പാരീസിൽ നിന്ന് മെയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അയക്കിയായിരുന്നു അന്ന് ഇത്രയും വോയിസ് മെയിൽ അയക്കണ ഒരു സംവിധാനം ഇതായിട്ടില്ല ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ആ അല്ല ഉച്ചാരണങ്ങളെ ചില വാക്കുകളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ തമിഴ് തമിഴ് വ്യത്യാസമുണ്ട് സാധാരണ തമിഴും ശ്രീലങ്കയില് ഇവര് ജാഫ്നയിലുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന തമിഴും വേറെയാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന തരത്തിലുള്ള മാറിപ്പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തമിഴ് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് വളരെ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ വേലപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആ സിവിൽമാറിന്റെ അവസാനത്തെ ആ സമയം അത് കഴിയുമ്പോ ചില എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് അങ്ങ് ഇല്ലാതെയാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഇമെയിലിൽ അവർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് സംശയമായി അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ ഇപ്പൊ ഫഹീമേന മാതൃഭൂമി വീക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഒഴികെ എന്ത് ചോദ്യം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത് എന്റെ സുരക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലങ്കയിൽ എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ റിസ്ക് ഉള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷമം തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടു അടുത്ത ഒരു സൗഹൃദമുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫോണില് കിട്ടുന്നില്ല മെയിൽ അയച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല അവിടെ വലിയൊരു ഭയങ്കര സിവിൽ വാർ നടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകും ഇതേപോലെ ഒരു ഡസൺ ആളുകളെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിൽ പലരെയും കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഒല്ലച്ച ഒരു സമയം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാനതൊരു നോവലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സില് വല്ലാതൊരു നീറ്റലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഒരു മാഗസിൻ ഇനോഗ്രേഷൻ സെഷനിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ബന്ധമുള്ള തരത്തിലല്ല ഈ ബുക്ക് ഫയറുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ ആന്റണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് അവര് അടുത്ത ബുക്ക് ഫെയറൊക്കെ പാക്കലാന്ന് പറയും ചെന്നൈ ബുക്ക് ഫെയർ കൊല്ലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ തൃശൂർക്കാര് പറയാ അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണാന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരൊക്കെ നാട്ടിൽ വരാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാ സമയമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഞങ്ങള് പൂരങ്ങളുടെ നാടാണല്ലോ തൃശ്ശൂർ അപ്പൊ ഓരോ നാട്ടിലുള്ളവരും അവര് ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെയാണല്ലോ എങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരാൻ ഒരു സമയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആ നാട്ടിൽ പൂരമായിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിയുമ്പോ പറയണ അടുത്ത പൂരത്തിന് കാണാം അപ്പൊ അതേപോലെ ഈ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിൽ തമിഴ് ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തും വായനയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും സിംഗപ്പൂരോ മലേഷ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിലോ ഒക്കെ ഉള്ളവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ വരാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊങ്കൽ സമയം ജനുവരി സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആയിട്ട് ജനുവരി പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഡേറ്റിലാണ് ആ സമയത്താണ് അവിടുത്തെ ഈ ചെന്നൈ ബുക്ക് ഫെയർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ നടക്കും പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും എല്ലാ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചകളും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി അത് കഴിഞ
എഴുതി തരുമോ പാഠഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസികൾ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ ഇത് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലോ അപ്പൊ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരാൾ പിറ്റേ ദിവസവും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസവും ഒക്കെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ കൊടുക്കാനാണ് ഒരു പേജ് മതി നിങ്ങൾ എഴുതി അയക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് അടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലൊരു ഫിക്ഷന്റെ വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറും അതൊരു തോന്നിയില്ല ഫിക്ഷന്റെ വലിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ തോന്നും അതും മനസ്സിൽ തോന്നിയുള്ളൂ കേട്ടോ അവിടെ സിവിക്കിന് ഒരു പേജ് അയച്ചു കൊടുത്തു അതായത് അച്ചടിച്ച് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ എൻ എസ് മാധവൻ സാറ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് ഔട്ട്ലുക്കിന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഓണപ്പതിപ്പ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയ്ക്കും മലയാളത്തിൽ ഓണപ്പതിപ്പ് മാത്രം മലയാളം അതിന്റെ ഗസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പുതിയ നോവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ട് തരൂ നോവൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു ചടങ്ങില് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു പുതിയത് എന്താ എഴുത്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു നോവല് മനസ്സിലുണ്ടത് എഴുതി തുടങ്ങി കുറച്ചൊക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതല്ല സംഭവം അത് അന്ന് മനസ്സിലേ ഉള്ളൂ കടലാസിലേക്ക് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലേ ഉള്ളൂ കടലാസിലായി ഇത് ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങി എന്നുള്ള തരത്തിലാണല്ലോ എൻ എസിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചാപ്റ്റർ അയക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വേഗം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ശരി ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതിന് ഇതിന്റെ അയച്ചു ഈ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായകിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അയക്കുക അതിപ്പോ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് അയച്ചത് ആ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ഇല്ല ഡിവൈൻ പേൾ എന്നുള്ളതിന്റെ പകുതി പോർഷൻ ആണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്വലി കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല അതിന് മുമ്പേ വരുന്ന പകുതിയാണ് പിന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു അത് ഈ ഓണപ്പതിപ്പായതുകൊണ്ട് എന്തോ അതിന് വലിയ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി റീഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ആ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊന്നും അപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മാധ്യമ ആഴ്ച പതിപ്പിന്റെ എഡിറ്റർ പി കെ പാറക്കടവ് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ടി ഡി കുറച്ച് നോവലറ്റുകൾ നമ്മുടെ മാസികയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ടീച്ചറോട് സാറ ടീച്ചറോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു നോവലറ്റും കൂടെ തരണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിന്നാൾ നിങ്ങൾ അത് എടുത്തത് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് തന്നാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെരിയുന്നു ഇവർ പരസ്യം കൊടുത്തു നോക്ക് അടുത്ത ലക്കത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫുൾ പേജ് പരസ്യത്തിൽ പല ആളുകളുടെ പേര് ഇപ്പൊ എം മുകുന്ദൻ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പേരോട്ട് നോവലറ്റുകൾ മാധ്യമ ആഴ്ച പതിപ്പിൽ വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ എഴുത്ത് വളരെ ഉഷാറായി വേഗം ഇത് നോവലറ്റ് ആക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി ഇത് നോവലറ്റിൽ നിൽക്കില്ല ഇത് നോവലറ്റിൽ നിർത്തിയാൽ മഹാബദ്ധവും ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു നോവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഉടനെ പാറക്കടവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് നോവലറ്റായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് വീണ്ടും ശ്രീലങ്കയിൽ ഒന്നുകൂടി പോണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതാം കുറച്ച് സമയം ഒരു കൊല്ലെങ്കിലും മിനിമം കവിയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് അടുപ്പുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആ സാരില്ല കുഴപ്പമില്ല ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നിർത്താം ഇത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു വാരികയും കൊടുക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരണം നോവൽ എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് വൈകിയാലും പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ലങ്കയുടെ ചരിത്രം ആ കാലം ശ
നല്ലൊരു ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോണതാണല്ലോ നല്ലത് അപ്പൊ പോകുമ്പോ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് പോണെന്ന് ആദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് അന്നാണ് ഈ സിഗരിയയിലും അതുപോലെ ഗളിലും കൊളമ്പിലും മറ്റേ പല ഇതുമായി ഇതിൽ നമ്മൾ പറയണ്ടോ സുസാന സുപിന്ന സുസാന സുപിന്ന ആ അപ്പൊ അത് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശ്മശാനം എന്ന ഈ പുതുക്കുടിയിരുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ടി ടി കാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ആകെ തകർത്ത് യുദ്ധത്തിൽ മാർ ടൂറിസം ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ തകർത്ത് എല്ലാം ടൂറിസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാക്കി വെച്ചേക്ക അപ്പൊ അത് ഒക്കെ ഞാൻ ആ സമയത്താണ് കാണുന്നത് അത് കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ ഇവരുടെ അവരുടെ വയലൻസും ഇതൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഈഴം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നല്ലോ അത് തകർന്ന് തരപ്പണായിട്ട് കിടക്കുന്നതാ കാണുന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇതിങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ഇതല്ലേ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ശ്മശാനം എന്നുള്ള വാക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വളരെ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ആ വാക്കിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ തകർന്ന സ്വപ്നം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നി ഇപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ ഒരു വാക്ക് നോക്കുമ്പോ തമിഴിലൊക്കെ കനവ് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതങ്ങ് പിടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എഴുത്തുകാർക്ക് ഒരേ വാക്കിനോടും വലിയൊരു ഇതുണ്ടാവും പല ഇതിൽ നോക്കി അവസാനം പാലി ഡിക്ഷണറി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നോക്കുകയാണ് അവരെ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സുസാന എത്തുന്നത് ഏ അപ്പൊ ഈ സുസാന ആദ്യം എത്തുന്നു അതിനോട് ചേർത്ത് സുപിന എന്നും കൂടി കിട്ടുമ്പോ ഈ ഒരു ആർക്കമഡേസിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഒരു മാസത്തെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വാക്കിന് വാക്ക് പക്ഷെ അതിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ വലിയൊരു അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഈ നോവൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാധ്യമ ആഴ്ച പതിപ്പില് വരെ ഇതാണ് ഈ നോവൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു നോവലിലേക്ക് എത്തുന്ന പശ്ചാത്തലം അതില് ഈ വാക്ക് കിട്ടിയപ്പം സുപിന സുസന സുപിന അല്ലെ അത് കിട്ടുന്ന അതൊരു ഒരു താക്കോൽ മാതിരി അല്ലേ അതങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ബാക്കി കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ആ താക്കോലിട്ടുള്ള തപ്പലായിരുന്നു ആ ഒരു മാസത്തെ ആ ഒരു ഇത് അല്ലേ കാരണം ചില വാക്കുകൾക്ക് അത് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഈ ശ്രീലങ്കൻ അവിടുത്തെ സിവിൽ വാറിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി ഒക്കെ വായിച്ച് ഇവരുടെ ബ്രോക്കൺ പായമര എന്ന് പറഞ്ഞ രജനീ തിരുനകാമയുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇതാക്കുന്നത് രജനിയുടെ ഫിലിം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോമർ ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്ററി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നോവൽ വേറെ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് രജനിയുടെ ഇത് കാണുന്നത് ഡോക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ട് എനിക്ക് ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ദേവാലയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റേ ശാരിക തിരുന ശാരിക സ്റ്റാൻഫോർഡിലാണല്ലോ അവിടുത്തെ ആന്ത്രപ്പോളജി പ്രൊഫസർ ആണ് ശാരിക തിരുനഗാമ ശാരിക മെയിൽ അയച്ച അവരൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ഇവരുടെ രജനി തിരുനഗാമയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ദയപാല തിരുനഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ആളും വളരെ അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഈ സിവിൽ വാറിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കൾസ് രജനി മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചേഴ്സ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ നയനില് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം പല എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആളുകളും മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുക അപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വയലൻസിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗം ഒരുപോലെ വയലൻസ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ രചനയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഒരു കഥ എഴുതാൻ ആകെ ആരെങ്കിലും പീസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ വേണ്ട എൽ ടി ടി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ ഇവരെയും ശ്രീലങ്കൻ പട്ടാളത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ പോയ നമ്മുടെ ആളുകളെയും തീരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിർത്തിയില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അപകടം അപ്പൊ ഇതിനാകെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യത്വവും സ്നേഹ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദയയും കരുണയൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ രജനി തിരുനകാമിയും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിര
ഡെമോക്രസി ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ അത് അനിവാര്യമായ ഒരു ദുരന്തത്തിനെ നേരിടുന്നു ആ ദുരന്തം അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിലോ അതിന്റെ കൂടെയുള്ള കാഡറിലോ മാത്രല്ല ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ദുരന്തമായിട്ട് മാറുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഇപ്പോ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഹിംസാത്മകവും ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് അനിവാര്യമായിട്ട് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിനെ നേരിടുന്നു അവര് ആനിഹിലേറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആളുകളും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു ഒരു നിരപരാധികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ദുരിതം ഇത് ഞാൻ അവിടെ ഇവർക്ക് ഇവരൊരു സീസ് ഫയർ ഉള്ള സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിർത്തണമായിരുന്നു എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഈ ഒരു ഇത്തരം റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിർത്തിയിട്ട് സമാധാനത്തിലേക്ക് പോണം ആ ഇതിലേക്ക് അവരുടെ ഒരു കറന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ട് നിർത്തേണ്ട ഒരു സമയത്ത് മാറിയിട്ട് അതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഇവിടുത്തെ നേപ്പാളിലെ പ്രചണ്ട അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നേപ്പാളിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ഇതിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രചണ്ടയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിഭീകരമായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം വളരെ നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് വെച്ചിട്ട് അവര് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇവര് ഇവരെ ഈ ആയുധ വ്യാപാരികളും ബാക്കിയുള്ളവരും സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ പോയി അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ ഈ സമാധാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും മനസ്സില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നോവലാകുമ്പോൾ ഒരു കഥ വേണം പറയാൻ ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബ്രോക്കൺ പാമ്പര എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊലപാതകം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ റേപ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് മൊത്തം കറക്റ്റ് ആളുടെ പേര് സ്ഥലം ആര് ചെയ്തു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അതൊരു തരം ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഒരു നോവലിന് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നോവൽ ആകുമ്പോ അതിന് ഒരു ഒരാൾ നോവൽ വായിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ ചരിത്രം അറിയാ എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി അറിയാ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമല്ല നോവൽ വായിക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ കഥയുടെ ഒരു അംശം തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ അതേപോലെ ശ്രീലങ്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ പല വഴികൾ നമ്മൾ അപ്പോ അതിനിടയിലാണ് ഈ ആണ്ടാൾ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ആണ്ടാൾ തമിഴ് ഇതനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥനിൽ ലയിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആഴ്വാറിൽ ഒരേ ഒരു സ്ത്രീയാണ് സച്ചിദാനന്ദ മാഷയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതയാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ആദ്യം വായിച്ചത് ആണ്ടാൾ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ സച്ചി മാഷ് കേരളം വിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ കവിതകൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ അതില് ആണ്ടാളിനെ പറ്റി അക്ക മഹാദേവിയെ പറ്റി തുക്കാറാമനെ പറ്റിയൊക്കെ മാഷയുടെ കവിതകൾ ഇപ്പൊ മാഷ് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള കവിതകൾ എഴുതി ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ അറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയറ്റായിട്ട് മാറി നമ്മള് വളരെ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ വീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു നയൻറ്റി സെവനിലോട്ട് വന്നൊരു കവിതയാണ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷനിലാണ് കവിത തന്നെയായിട്ട് വന്നു ആ കവിത തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വല്ലാണ്ട് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള കവിത കാരണം അതിൽ ആണ്ടാൾ സാധാരണ സച്ചിമാഷണം മറ്റു കവിത എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ ബിംബങ്ങൾ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആണ്ടാൾ നടന്നു പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും വായിച്ച അത് ഈ തിരുപ്പാവൈ നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആണ്ടാളിന് ഒറിജിനൽ അതിൽ രണ്ടിലുമുള്ള ആണ്ടാളാണ് സച്ചിമാഷയുടെ കവിതയിലുള്ളത് ആ ആണ്ടാൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ രംഗനാഥിൽ ലയിക്കാവുന്ന ആണ്ടാളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തിരുപ്പാവയിലൊക്കെ ഉള്ള പാസരം എന്നാ പറയാ അതിൽ പാട്ടുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാ ഇപ്പോഴും വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാവുന്ന കേൾക്കാവുന്ന കാര്യം
തിരുപ്പാവേൽ പാത്രങ്ങൾ നാച്ചിയാർ തിരുമൊഴിയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇറോട്ടിക് ആണ് കാര്യം അപ്പൊ ഇതിനെ സച്ചുമാഷയുടെ കവിതയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതൊക്കെ എഴുതിയ ആണ്ടാളാണ് മാഷയുടെ കവിതയിലെ ആണ്ടാൾ വിശ്വാസങ്ങളിലെ മിത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റൊരു മിത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ ആണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മിത്തില്ല തമിഴ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മിത്ത് അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആണ്ടാൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദേവനായകി അപ്പൊ ഈ ആണ്ടാളെന്ന് ഈ ദേവനായകിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതോട് കൂടി ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു താക്കോൽ കൈ കിട്ടുക ആ ഒരു താക്കോൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകും രണ്ടാമത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു താക്കോലാണ് ഈ പറഞ്ഞ രജനി തിരണകാമയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ താക്കോലാണ് സുസാന സുപ്പിന്ന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് താക്കോലും വെച്ച് തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മള് കഥയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ആ സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഒരു ഹോളിവുഡിലൊരു ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണല്ലേ അതന്നെയാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് കാരണം എന്താ പറയുക അയാളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നമ്മള് വെനസ്ഡേടെ ബെൻകിൻസ്ലീനെ കൊണ്ട് ഒരു ശ്രീലങ്കൻ സിനിമ എടുത്ത കക്ഷിയാണല്ലോ അല്ലെ അവിടെ മറ്റ് ഹോളിവുഡ് ആളുകൾക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ട പല സൗകര്യങ്ങളും അതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കാരണം അന്ന് എക്കോണമി ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോളിവുഡ് കാരണം നല്ലൊരു പ്രദേശമാണല്ലോ ഇവർക്ക് ഇപ്പം ഗ്ലാഡിയേറ്റർ സിനിമ മാൾട്ടയില് വെച്ചിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രദേശമാണ് അതെ അതും ആ അപ്പൊ വിത്ത് മിനിമം ട്രാവൽ എല്ലാം ഇപ്പൊ കടലോ മലയോ എന്ത് സ്ഥലത്തേക്കും ഒരു നൂറോ നൂറ്റിപ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപതോ എഴുപതോ കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ കൂടി ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്താൽ എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അത് ഇവിടെയും അമേരിക്കയിലും ചില കൗണ്ടീസും ചില സിറ്റീസും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവിടെ അവരെന്താ പറഞ്ഞ സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല അതൊരു സിനിമ സിറ്റി മാതിരി ഇവര് കാരണം ഇവിടെ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അതിനുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി വരുന്ന എക്കണോമിക് ഇത് കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടൗണുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് എഴുതിയത് റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലല്ല സർവീസിലുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഞാൻ സെയ്ദ് സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറയും ഈ സർവീസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാരോട് ഭയങ്കര ജോലിയാണ് വായിക്കാൻ കൂടെ സമയമില്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ എഴുതുന്നത് എന്റെ അത് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഈ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകാഗ്രതന ഇപ്പൊ അല്ല ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചാൽ അവർ പത്ത് പ്രാവശ്യം എടുത്ത് നോക്കും ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ യങ്ങർ ജനറേഷന് അത്ര തന്നെ ഏകാഗ്രത കിട്ടാതെ വരികയാണ് അപ്പൊ വായന എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഏകാഗ്രതയോട് കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു എന്ത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അല്ലാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരുന്നത് ഫ്രം യുവർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ പണ്ടും ഇന്നുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകൾ ഫ്രാൻസിസ് സിറ്റിക്കോരെയും സുഗന്ധി രണ്ടും ഞാൻ സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ സർവീസില് ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ചെയ്തത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് പാലക്കാട് ചീഫ് കൺട്രോളറാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ ചീഫ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡിവിഷന്റെ ട്രെയിൻ മൂവ്മെന്റ്സ് മൊത്തം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് ഇരുന്നത് വലിയ പ്രഷറുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ ആദ്യകാലത്ത് അത് മാംഗ്ലൂർ മുതൽ ജ്വലാ
ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആണ് അത് ഓടിക്കേണ്ടത് അതാണ് റെയിൽവേയുടെ വരുമാനം റെയിൽവേയുടെ ആ റെയിൽവേയുടെ ഇൻകം അതിപ്പോ പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഏണിങ്സ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് പാസഞ്ചർ ഏണിങ്സ് അല്ലെ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ അങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസം വരാം പഠിത്ത കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പ് ഏറ്റവും അവസാനത്ത് ഞാൻ പോരുന്നവരുള്ള ഒരു കാലത്ത് കണക്കാം പിന്നെ ഒരു സൺട്രി ഏണിങ്സ് ആണ് ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ഈ ലീസ് ചെയ്തിട്ടും പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഓരോ യാത്രാവണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ഗുഡ്സ് ഓടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് മറ്റുള്ള അത്രയും വേഗത്തിൽ പോകില്ല അതിനും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ കയറിയത് ആ ജോലിക്ക് മറ്റൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്കും പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എ ടി സിയുടെ വർക്ക് പോലെയാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന്റെ വർക്ക് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറിയാൽ ഇറങ്ങണ വരെ നമുക്ക് പുറം ലോകമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഒരു ചായ എടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കും പെൻഡിങ്ങിലില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറണ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഈ ഡ്യൂട്ടി സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ അതിഭീകരമായ പ്രഷറോട് കൂടിയിട്ട് ആ സമയം തീരും തിരിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത കയറണ വരെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഫയൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒക്കെ ഒരേ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണം പിന്നെ വണ്ടി കഴിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം വിടണം നിർത്തണോ വിടണോ അത് ഇത് ഇത് വേറെ ആളോട് ചോദിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒന്നും സമയമില്ല അതിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ജോലി സമയത്ത് ആ വലിയ പ്രഷറിൽ അങ്ങനെ പോകും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഴുത്തിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അന്നത്തെ ഇന്നത്തെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ടെക്നോളജിയുടെ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടല്ലോ ടെക്നോളജി ഈ എഴുത്തിൽ ഇട്ടിക്കോറിയാണെങ്കിലും സുഗന്ധിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചല്ല അതേപോലെ തന്നെ ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തിൽ മാത്രല്ല റെയിൽവേ വർക്കിങ്ങിലൊക്കെ വളരെ ആളുകളുടെ അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ വന്ന ഒരു അർജന്റ് മെസ്സേജ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നു അയാളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അത് ബാധിക്കും ഇപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മള് നമുക്കൊരു ഏകാഗ്രത ഇല്ല ഫോൺ ഓഫാക്കി വെച്ചിരുന്നാലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാവുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എഴുത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മുകളിലൊരു ഒരു മുറിയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇവിടെ താഴെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഏകദേശം അതായത് കൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഏത് നോവലാണ് നോവലിൽ ഒരു വലിയ ഒരു പ്ലോട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതല്ലേ അത് മുഴുവൻ തലയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക അത് എഴുതി എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു മെന്റൽ പ്രഷറിലായി എന്നാൽ ലീവ് എടുത്തിട്ടല്ല എഴുതുന്നത് അതാണ് അതിൽ ഏറെ തമാശ കുറച്ച് ലീവ് എടുത്ത ഒന്നും നടക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ നോവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൽഫ കഴിഞ്ഞ് ആൽഫയുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അന്ന് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ള സമയം അപ്പൊ ഡൽഹി കേരള ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ വലിയ എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു മൂന്നേട്ടൻ ആനന്ദ് പിന്നെ അപ്പൊ അന്ന് വൈകിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ ഇനി എന്താ പരിപാടി ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു കുറച്ചൊന്ന് ലീവ് എടുക്കണം ഒരു വലിയ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ ഇട്ടിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായത് ഏത് രൂപത്തിലാന്ന് ആയിട്ടില്ല അപ്പോ അദ്ദേഹം വളരെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു
എന്നോട് പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് എഴുതും ഒരു സമയമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് നാളെ വൈകുന്നേരം മറ്റുന്ന കാലത്ത് പോലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത പക്ഷെ ആ എഴുതാനുള്ള ഒരു മൂഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് അങ്ങ് പോവും ഇതിൽ ഈ നോവലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോട്ട പണിത് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ആദ്യം ഒരു അതിന്റെ ഒരു ചുറ്റു ഇതൊക്കെ പണിത് കുറച്ചൊരു മതിലൊക്കെ പണിത് അങ്ങനെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു സിംഗിൾ അങ്ങോട്ട് പോവും അതിൽ കയറാനും പുറത്തിറങ്ങാനും ഒത്തിരി സമയം വരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ഇരുന്ന ഉടനെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമ്മള് ചുറ്റുമുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി മാറി നമ്മുടെ നമ്മളും നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങളും മാത്രമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എഴുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെയോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് അടുത്ത പരിചയമുള്ളവരെ ഈ പറയുന്ന ദേവനായകിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റിക്കോലയോ പീറ്ററോ ജൂലിയറ്റോ ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കാൾ അടുപ്പമുള്ളവരും പരിചയമുള്ളവരും ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ വരും അപ്പൊ അങ്ങ് സംഭവിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിന് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വാട്സപ്പിന്റെയോ അത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അങ്ങനെ പക്ഷെ ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് തയ്യാറെടുപ്പിനാണ് സമയം മുഴുവൻ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് അവസാനം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ സുഗന്ധിയൊക്കെ എഴുതാൻ ഒരു അഞ്ചു വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നാല് വർഷവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ആദ്യം ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആവില്ല ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ പോകുന്ന യാത്രയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പാവുന്നു പിന്നെ ഒരു നോവലറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു പിന്നെ അത് നോവൽ എന്നാവുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അത് അവസാനം എഴുതി വീക്കിലി സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് പുസ്തകമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അഞ്ചു വർഷമാവും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇപ്പോരെ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായി സുഗന്ധി വരുമ്പോ സുഗന്ധി വരുമ്പോ ഇപ്പൊ റെയിൽവേസിലായിരുന്നില്ല ഇത്രയും കാലം അപ്പം ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തില് പെട്ടിക്കോരയിലും സുഗന്ധിയിലില്ല ഒരു ഒരു കാരണം സർവീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർവീസിന്റെ ചില കഥകൾ അങ്ങോട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ കഥകൾ എഴുതുമ്പേക്ക് ആ ഒരു കാരണം ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ചെലവാക്കിയതിലാണ് ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു നോവൽ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ടിക്കോരയിലും സുഗന്ധിയിലും കണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു റെയിൽവേ ഒരു ജീവനക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇല്ല 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 എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ എഴുതണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സർവീസിലുള്ള അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൂലികാനാമം വെച്ചിട്ട് എഴുത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട് റൂൾസും അതും ഇപ്പൊ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എഴുത്തിനെയൊന്നും അങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമല്ല റെയിൽ റെയിൽവേയുടെ ഇത് സ്പോർട്സിനെയൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നൂറ് മീറ്റർ റോഡ് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ അത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മോശമെന്നല്ല പറയണേ നല്ല കാര്യം അവരെങ്കിലും കിട്ടില്ല എഴുത്തിനെയൊക്കെ വളരെ സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെന്തോ ഭയങ്കര അപകടം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ എന്ത് എഴുത്തിനെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനം അപ്പൊ ഞാൻ പെർമിഷൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് പെർമിഷൻ വാങ്ങി പേര് മാറിയെന്ന് എഴുതാണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ എഴുതാനുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങി അപ്പൊ അതിന് കുറെ മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് ഈ പെർമിഷൻ തരുന്നത് തരുമ്പോൾ അതിൽ വിചിത്രമായിട്ട് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടോ പരോക്ഷമായിട്ടോ വിമർശിക്കുകയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മള് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമല്ലേ രണ്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനെയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അതൊന്നും നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക
നോർത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ നോവലുകളില് ഇപ്പൊ ടിക്കോരയിലാണെങ്കിലും സുഗന്ധിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാറ് പോലും ഇല്ല ഇല്ല അത് 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 വേണ്ട കാരണം തീവണ്ടി വരികയോ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യും തീവണ്ടി എന്നൊരു സംഭവമേ ആ ലോകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആകെ ഉള്ളത് എട്ടിക്കോരയിൽ പ്രാഗ് എന്ന് ഒരു യാത്ര മാത്രമാണ് തീവണ്ടിയിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവരെ ഭയം നട്ടല്ല ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇവരോട് ഒരു ഗുസ്തിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതിന് ചെലവാക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല ഇവരോട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഇല്ല ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു നോവൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്ത് ലക്കമായി പത്താമത്തെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും റെയിൽവേ ആണ് പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പ് എന്നാണ് നോവലിന്റെ പേര് അതില് എനിക്ക് അകത്ത് ഇരുന്ന് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ധാരാളം കഥകൾ ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പല റോളുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കഥാ സമാഹാരമാണല്ലോ ഒരു സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കഥാ സമാഹാരമാണ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് ഇതില് ഇപ്പൊ ഈ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു റെയിൽവേ ജോലിക്കാരനല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങി പോണു സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നു പോണു എന്നല്ലാതെ ഇതിന് അപ്പുറത്ത് ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകമാണ് ഈ നോവൽ പച്ച മഞ്ഞ ചുവപ്പില് ഇതിനുള്ളിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും റെയിൽവേ നോവലാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് ആ ഒരു വിഷമല്ല ഈ റെയിൽവേന്റെ രസമായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സിനൊക്കെ വല്ല പൊളിവൊക്കെ ആയിട്ട് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഭാര്യനെ അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടോവണം ഈ വൈകുന്ന ഈ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആയാലും വൈകുന്നേരം ആയാലും ഒക്കെ പറയും നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേം പോവാം എങ്ങനെ അപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നോക്കും അവര് ഈ ഓടി കേറുന്നത് ഏർ അത് അപ്പൊ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഞാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന കാലത്ത് ട്രെയിനിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചെറിയ സ്നിപ്പറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ട്രെയിന് കയറുമ്പോൾ ഒരു സ്നിപ്പറ്റ് അതായത് ആ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ണിലാണ്ട് പിടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് പണി കാരണം കാരണം അയാൾ വരുമ്പോൾ ഒരു വെപ്രാളത്തിൽ വരികയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും കുട്ടിയായിട്ട് പാഞ്ഞു വരികയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിലാണോ സങ്കടത്തിലാണോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി അങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ട്രാൻസിറ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ട്രാൻസിറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിതിന് കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ പിടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രാന്തേ ഉള്ളൂ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ആളപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ദിവസവും അയാൾ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റാൾ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നോക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ ചിത്രം വരെയാണ് ഇയാളെ പണി അപ്പൊ ഇയാള് ഇയാള് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാണ്ട് ഇയാൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരയ്ക്കും ഓരോരുത്തരെ ചിത്രം വരയ്ക്കും അയാളുടെ അയാൾ പുസ്തകത്തിൽ നിറച്ചും അയാൾ യാത്ര ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ നിരന്തരം ആയിട്ടുള്ള
പാലക്കാട് പാലക്കാട് നിന്ന് കൊച്ചി തിരിച്ച് പാലക്കാട് അപ്പൊ ഇതില് ഓരോ സൈഡിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരെയാ കാണുക ഒരു സൈഡിൽ പോണ പോലെ അല്ല ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രം മൈലിലെ യാത്രക്കാരും മാംഗ്ലൂർ മൈലിലെ യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് മാംഗ്ലൂർ മൈല് ഇപ്പൊ ഈ റോഡോ സേലത്തോ ഒക്കെ രാത്രി ഒരു മണിക്കൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനടുത്ത് കൂടെ ആരെങ്കിലും വെറുതെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് പോയാൽ അകത്തുള്ളവർ ഒട്ടെണ്ണ ചാടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതെ നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയാതെ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ഭാഗമായിട്ട് വരും കാരണം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതെ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ചിലർ വളരെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായിട്ട് പറയാനുണ്ടല്ല ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പല ആവർത്തി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പത്തൊൻപത് സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കൊല്ലം എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി രണ്ടിന്റെ ഇതില് സേലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് കഴിയാറാകുമ്പോ പോവുക ചെയ്തു അത്രേ കോഴിക്കോട് ജോലി ചെയ്തു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം കാലിക്കറ്റ് ഇത്രയും കാലായി അന്നുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാല ഞാൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിലൊന്നുമില്ല വെറുതെ അന്നത്തെ പോലെ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതുന്ന അറിയാത്ത അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ വന്ന് എന്താ രാമശേട്ടം എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആളുകൾ അപ്പൊ ഇത് എന്നാ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഇതിന്റെ ഞാൻ പരപ്പനങ്ങാടി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പരപ്പനങ്ങാടി ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആ റെയിൽവേ എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലേറ്റർ നമ്മൾ എഴുത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുത്തിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്താനൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉഷയായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറയും റെയിൽവേലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതാണ് ഗോൾ ലക്ഷ്യം അതാണ് അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ പോയാലും അതങ്ങനെ എത്തുന്നില്ല കാരണം ഒരു പൂരിയും ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ റെയിൽവേൽ ജനറലി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഇതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത്രയും കിട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാ ചിലപ്പോ ശരിയാവാൻ മതി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അല്ല അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു റെയിൽവേ ഇതുണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് അപ്പം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് റെയിൽവേന്റെ ശബ്ദം വരുന്നു അത് അപ്പൊ എനിക്കിത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റെയിൽ ടൗൺ ആണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ടൗൺ ആണ് ഇത് അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഈ ഗ്രോത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് റെയിൽവേ ടൗണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റേഷനിന്റെ ചുറ്റുമാണല്ലോ എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സിലിക്കൺ വാലിയും ഒക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ റെയിൽവേ ടൗൺ ആയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ രണ്ടപ്പുറത്ത് ആറ് ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര അത് ഇവിടെ എന്റെ മുമ്പിലൊരു ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആള് താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക് പറയും അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അപ്പൊ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഭാര്യ മുകളിലിരിക്കുണ്ടാവും ഫ്രാങ്ക് താഴെ തിരിക്കുണ്ടാവും അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക് ടി വി വലിയ ഒച്ചത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നത്തെ ഡോറ് കൂടെ ചാടും എന്നിട്ട് ബാറിൽ പോയി കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് മതിലി ചാടി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഭാര്യ മുകളിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടി വിന്റെ വോളിയം വെച്ചതുകൊണ്ട് ഭാര്യയുടെ വിചാരം എന്താ പറയുക ഇയാൾ ഇരുന്ന് ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറയും ഇവിടെ അപ്പൊ ഇപ്പം അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാറുകൾ വേണം എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ആ പ്രദേശത്ത് വേണം ഒരു ചുറ്റളവിൽ അപ്പൊ അത് അപ്പം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് എന്താ പഴയ ഒരു സ്റ്റേഷൻ അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പഴയ സ്റ്റേഷൻ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അന്നത്തെ പോലെയുള്ള അവിടെ ഒരു ഒരു ഡമ്മി ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊ
ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പിന്നെ ആ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഞാൻ ചേരുമ്പോ പതിനാറ് ലക്ഷം ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ ചേരുന്ന സമയം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം നടന്നു പോവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ കോഴിക്കോടോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അത് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ കിടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് എത്രയോ വണ്ടികൾ വേറെ ഇതിന്റെ ഇത്രയും ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയൊരു സംഭവമല്ലേ ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അപ്പോ ഒരു കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കെനിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നൈറോബി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ടൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൈറോബി ആദ്യം ഒരു സ്ഥലമല്ല അവിടുത്തെ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു മുംബാസ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോംബെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ മുംബാസയിൽ നിന്ന് ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിലേക്ക് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ ഒരു പണി അതിന്റെ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ റെയിൽവേ യാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും ബാക്കി കാര്യം ആ സ്ഥലം വളർന്ന് ടൗണായി അത് പിന്നെ വളരെ വലിയ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ നൈറോബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറി ഈ മുംബാസ ക്യാപിറ്റൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് നൈറോബിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ റെയിൽവേ ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളോ അപ്പൊ പുതിയ നോവൽ റെയിൽവേയുടെ അകത്ത് ഒരു റെയിൽവേ ആക്സിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ റെയിൽവേയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും എന്നാൽ അത്ര അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തേക്കും പോകുന്ന ഒരു നോവലാണ് അത് ഞാൻ ഓഗസ്റ്റില് ഞങ്ങള് പാരീസ് പോയിരുന്നു പാരീസ് പോയപ്പോ കുറെ സാധനം കാണുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രേന്റെ ശവകുടീരം സിമോണിന്റെയും ശാസ്ത്രേന്റെയും ശവകുടീരം ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടും അടുത്തടുത്താണല്ലോ രണ്ടു പേരുടെയും സൗകര്യം വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചുംബിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുംബനത്തിന്റെ ഇതാണ് ചുണ്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ മാത്രല്ല കുറെ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടിക്കറ്റുകൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നും ആൾക്കാര് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പല റൈറ്റ്സും ഇന്ന് കാണുന്നത് അന്നത്തെ ചില സമരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പല രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കാരണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനൊക്കെ ജീവിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ എവിടേക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പബ്ലിക് ആയിട്ട് തീരെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അല്ലാണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് എ ടു പോയിന്റ് ബി സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണുന്നു ആ യാത്ര തന്നെ നമ്മൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്ലഷർ അല്ലേ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അത് ഏറ്റവും ശരിക്ക് യാത്ര എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യണം ക്ലാസ് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസേർവ് ആവും അത് അത് മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞാൻ ആരുമായിട്ടും പരിചയം ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഈ യാത്രയിൽ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മണിക്കൂറ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂറാ അത് ഞാൻ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ട് കളയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീ ആൾക്കാരെ നോക്കുകയുള്ളു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പരിചയക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കയറും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരെ സംസാരിച്ചോണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യമുള്ള സമയമാണ് പക്ഷെ പല ഐഡിയാസും നമുക്ക് വരും ഇപ്പൊ പ്രവാസം മുകുന്ദന്റെ പ്രവാസം ഞാൻ ആ സമയത്താണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പ്രവാസം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സ്ത്രീ അടുത്തു വന്നിട്ട് ആ മുകുന്ദന്റെ പ്രവാസമാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നും ചോദിച്ച് മലയാളത്തിൽ എന്നോട് സംവദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കഥ കാരണം അവർക്ക് മലയാളം പഠിച്ചു അവർ മുകുന്ദനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം
ആ നോവലില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോ നോവൽ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൊറോണയും ഒന്നും ഇല്ല ഏഹ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് അത് എഴുതി വെച്ചത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാലിന് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ചില സംഭവങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ കാലത്തിന്റെ ഒരു സൂചന വരുത്തേണ്ട വരും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയെന്നുള്ളൂ വേറെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് സേലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സേലത്തിനും ജുലാർപേട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനും ഇടയില് രണ്ട് തീവണ്ടികൾ നേർക്ക് നേർ കൂട്ടിയിട്ടിച്ചു റെയിൽവേയിൽ ഒരു കാരണവശാലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അപകടം റെയിൽവേയിൽ ട്രെയിൻ ഡിറൈലാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നും അറിയാം മണ്ണിടിച്ചൽ വരാം ഒക്കെ വരാം ഇതങ്ങനെയല്ല ഒരേ ലൈനിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരേ വണ്ടികൾ വിട്ട് രണ്ടും ഫുൾ സ്പീഡിൽ പോയി ഇടിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു ശരിക്കും നടന്ന സംഭവമാണ് നയൻറ്റി ഫൈവില് മെയ് പതിനാലാം തീയതിയാണ് അത് സേലത്തിനും ജുലാർപെട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ലോക്കൂർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ലോക്കൂർ ഡാനിഷ് പെട്ട് ഈ ഡാനിഷ് പെട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനാണ് ലോക്കൂർ ഇതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്നത് ഈ നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ഈ ഡാനിഷ് പെട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററെ റെയിൽവേ പിരിച്ചു വിട്ടു അയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തെറ്റാണെന്ന് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ശരിക്കും സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കഥയിൽ അയാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത രീതി ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും അയാൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത രീതി ഇത്തിരി വ്യത്യാസം അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫിക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറയാണ് അതാണ് നോവൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഫിക്ഷൻ പറയുന്നത് അത് പത്ത് ചാപ്റ്റർ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാതൃഭൂമിയുടെ ഓൺലൈനിൽ ബാക്ക് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വായിക്കാം അതിലുണ്ടാവും അല്ലേ മാതൃഭൂമി വീക്കിലിയുടെ കറന്റ് ഇഷ്യൂ മാത്രം അവര് ഇത് പേ ചെയ്യണമെന്നു ബാക്കി ബാക്ക് ഇഷ്യൂ ഞാനത് ഞാനത് മുമ്പേ അത് മാതൃഭൂമിന്റെ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും എടുക്കണം എന്നുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ മാ കുറെ കാലമായിട്ട് മാഗസിൻ വായന എന്നുള്ളത് അങ്ങ് മാറി പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആഴ്ചപ്പതിപ്പുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല ഇവിടുത്തെ ആഴ്ചപ്പതിപ്പും വായിക്കലില്ല അവിടുത്തെ ഇല്ല അപ്പം പിന്നെ ഡിജിറ്റലായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വായിക്കണേന്റെയും അതങ്ങട് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടൂല പുസ്തകം ആവുമ്പോ പിന്നെ അവിടുന്ന് മേടിച്ചോണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കാലോ പുസ്തകമായിട്ട് തന്നെ വായിക്കാം എന്റെ എല്ലാ ഇതും ഇപ്പം ഇട്ടിക്കോരയാണെങ്കിലോ സുഗന്ധി എല്ലാം പുസ്തകമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതൊന്നും ഒരാഴ്ച വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചക്ക് ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സമയത്തും അതിപ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കാം കാരണം അത് ആ ഒരു ഫ്ലോവിൽ വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും നോക്കാം കാരണം ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി ഈ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു സംഭവം അതൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം കാരണം ഒരു പഴയ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു നോവൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ഇതാവുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചേരെ സംസാരിക്കണോ ഞാൻ ഒരു വായന എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പൊ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് നടക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു ജോലിയിൽ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇന്നത്തെ മാതിരി അല്ല ടേക്ക് ദ വർക്ക് ടു ഹോം ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കും അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ജോലികൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ ജോലിയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആയത് കൊണ്ട് അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായിക്കാൻ വായന നടക്കുന്നുണ്ട് ബുക്ക് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വായന നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തക വായന എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ നടക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്നോട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒരു നല്ല പുസ്തകം പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല പുസ്തകം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ വായിക്കുന്നത് ഉള
അപ്പൊ മാറി വരുന്ന സംഭവം കൂടുതൽ ചർച്ചകളാണ് വായനേനെക്കാട്ടും നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏ അപ്പൊ ഞാൻ മോനെ വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മോള് വായിക്കും കാരണം അന്ന് ടെക്നോളജി കുറവായിരുന്നു മോന്റെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി അവൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സാണ് അപ്പൊ അവനെ ഇരുത്തി വായിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അവനെ ഇപ്പൊ കുറെ ഇവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ കെ നാരായണന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇരുന്ന് വായിച്ചപ്പോ ഇവര് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നോണ്ട് അവിടുത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പുസ്തകം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു നോട്ട് ബാഡ് ബട്ട് വെരി കൺഫ്യൂസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു ഇവനോട് ചോദിച്ചു വെരി കൺഫ്യൂസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആൾക്കാര് വാട്സാപ്പില് വിളിക്കുക അപ്പൊ വെരി കൺഫ്യൂസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞത് അത് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് ഹും ടു മാരി ഹിസ് ഗോയിങ് സീയിങ് വൺ ഗേൾ ഇന്നോ ഈസ് ദിസ് ഗേൾ ഗുഡ് ഫോർ മീ ഈസ് ദാറ്റ് ഗേൾ ഗുഡ് ഫോർ അപ്പൊ ബാച്ചലർ ഓഫ് ആർട്സിൽ ഈ പെണ്ണുകാണലാണ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു യു ലവ് സംവൺ യു ടെൽ യു ഡേറ്റ് യു ഡിസൈഡ് യു വാണ്ട് ടു മാരി നോട്ട് മാരി സോ സിമ്പിൾ നൂറ്ററുപത് പേജ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൾച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ രസാണ് കാരണം ഇവിടെ വളർന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ആർ കെ നാരായണൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ വായിക്കില്ല അപ്പൊ ആർ കെ നാരായണൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണെങ്കിൽ ഒരു വില്ലേജ് ആണ് വളരെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ട്രഡീഷണൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കഥകളാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഐ മീൻ റീഡിങ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും വായനാശീലം കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ അവര് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മോ ചോദിച്ച പോലെ അവര് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കും വളരെ ന്യായമായ ചോദ്യമാണ് അവന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഒരു നോവലോ എന്ത് മലയാളത്തിലെ നോവൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ പറയും നോവലിൽ നിന്നും ഇനി യാതൊരു ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല എഴുതാൻ സ്റ്റാമിന ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കാലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആള് ഇപ്പം ബെന്യാമിനെ പോലെ അതുപോലെ കെ ആർ മീരെ പോലെയൊക്കെ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വായിക്കുന്നതില് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യം ആലോചിച്ചു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അവരുടെ ഒരു പാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ആ നന്നായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതണോ അതോ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാനും എഴുതണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പുറത്ത് തൊട്ടാൻ ഉള്ളവർ കുറച്ച് കാലേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവരെ കാലം ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവരോടാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അവർക്ക് വായിക്കുന്ന തന്നെയാണോ തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ വായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുമല്ലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരെ വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അതിന് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളിയല്ല ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ മലയാളിയാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ആളുകൾ എത്രയോ സ്ഥല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മലയാളി ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇടമുണ്ട് ഇടമുണ്ടെങ്കിലേ വായന ഇതുപോലും മുമ്പോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇപ്പോഴും പഴയ മനോഹരമായ കുളത്തിലെയും അതിനെ പൂക്കളെയും പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുളവും പൂവും മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരു സമയത്ത് നോവൽ എന്നുള്ള ആ എന്താ സാഹിത്യ രൂപത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റം വരും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ നോവൽ പ്രൈസ
നോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് അതിന്റെ ഒരു സാമ്പ്രദായികമായ പല രീതികളും വിട്ട പുതു ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരും ഒക്കെ പല തിയറി ഉണ്ടാവും എഴുത്തുകാരൻ ചെയ്യുന്ന ഈ തിയറി പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് ആ അവര് ഇതാണ് നോവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് വേറൊരു നോവൽ എഴുതി സോറി നിങ്ങള് തെറ്റാണ് മറ്റൊന്നാണ് താനെന്ന് ഏ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടാർജറ്റ് റീഡർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ടാർജറ്റ് റീഡർ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരും അപ്പൊ ഒരു വേൾഡ് റീഡറെ തന്നെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേൾഡ് റീഡറെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലമാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ പക്ഷെ വലിയ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടാവും അപ്പം മലയാള നോവൽ മലയാളം അല്ലാണ്ട് ആവുന്നു ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പോകുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു ബെന്യാമിന്റെ നോവൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നു മീര കൽക്കട്ടയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദേഷ്യമൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവും അവര് പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരു വായനക്കാരൻ ആരാണ് ആരാണ് വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കാര്യം വളരെ പ്രാങ്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആളുകൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അതെ ഒരാള് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ആത്മ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് എഴുതുന്നു ആര് വായിച്ചാലും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ആക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം വെറുതെ ജാട പറയുന്ന കാര്യമായാലും ഒരു അർത്ഥം എഴുതണം ഓരോരുത്തരും അവൻ അച്ചടിച്ചത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പുസ്തകമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാലാൾ വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചില എഴുത്തുകാരുണ്ട് അത് എന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത് കത്തിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ മഹാന്മാരുടെ എഴുത്തുകാരുണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആളുകൾ വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷം എഴുത്തുകാരും വായിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ വായിക്കണമെങ്കിൽ അവനെ വായിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അത് അനുഭവമാവണം അനുഭവമാവാം അവനെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ദർശനമാവാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവാം ഒരു ഒരാൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രചോദനം ആവണമെന്നില്ല ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും വേറൊരാൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ പുതിയ വഴികളിൽ കൂടി എഴുത്തുകാർ പോകുന്നു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തോ എട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മനുഷ്യനാമുഖം മനുഷ്യനാമുഖം ആ സമുദ്ര ചില രണ്ട് നല്ല നോ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീര ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വന്നു ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതത്തിന് ശേഷവും ജാസ്മിൻ ഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് ജെ സി പി ബോർഡ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന് നല്ല അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയത് മീരയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നതാണ് അതേപോലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സമുദ്രശില വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മറ്റേ മനുഷ്യനാമ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ള അവാർഡ് ക്രോസ് വേർഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ പുസ്തകം ബെന്നിയുടെ ക്രോസ് വേർഡ് അവാർഡ് കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ് ഇതൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് വായിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ സുഗന്ധിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാർപ്പർ കോളേജ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സുഗന്ധി ഇംഗ്ലീഷ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസ് അതിന് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നും അല്ല പുറത്തുനിന്നാണ് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല റെസ്പോൺസ് അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതില് ഡി എസ് സി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു പ്രൈസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പ്രൈസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തമിഴിൽ എന്റെ പുസ്തകം തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും തമിഴിലൊക്കെ സുഗന്ധിക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് റിലേറ്റബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഇതാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ഗ്ലോബൽ ഓഡിയൻസിന് റിലേറ്റബിൾ ആവുന്ന ഒരു ത
ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഓഫ് റീജുവിനേഷൻ ഇൻ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതിൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തർ അവന് പിന്നെ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പത് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ വായിച്ച് മറിഞ്ഞു ഒക്കെ ഉള്ള ചില ബോധ്യങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചു പോകും അത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യാഡ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് കാണുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവൻ മെഷർ ചെയ്യും അവന് അപ്പൊ തോന്നും ആ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാര് പോയാൽ ലോകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്താന്ന് ചിന്തിക്കും അത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ചെറുപ്പക്കാർ ലോകം അതിന്റെ വഴിക്ക് അതെ അത് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയും നാട് വല്ലാണ്ട് മാറിപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവന്റെ വിചാരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട് അവിടെ നിക്കണം ഞാനൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ പെട്ടിപ്പിടി അവിടെ വേണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഗൃഹാതുരത്വം അതേപോലെ ഇൻടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ആ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സം യു മൈറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് സം യു മൈറ്റ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് വിഷമയല്ല അത് ശരിയാണ് അപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിത്ത് മിത്തിന്റെ ഒരു യൂസേജ് ഓഫ് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രാൻസിസും സുഗന്ധി രണ്ടിലും ഒരു മിത്തിന്റെ ഇതുണ്ട് അത് അത് ബോധപൂർവ്വം മിത്തിന്റെ ഇത് വരുന്നതാണോ അല്ല കഥയുടെ ആസ്പദമായിട്ട് മിത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാതെ അത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അല്ല മിത്തിനോടുള്ളൊരു ജനറൽ ഇതാണോ മിത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മള് നമ്മള് കഥ പറച്ചലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇട്ടിക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിത്ത് ഇട്ടിക്കോര ഇല്ല ജീവിച്ചിരുന്ന ആളെ അങ്ങനെ ഒരാളെയും ഇല്ല അത് മൊത്തം കഥയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സത്യം ഇത് ചരിത്രമല്ല കെട്ടുകഥകളും കേട്ടുകേൾവികളും ചേർത്തൊരു കഥ പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഥ ക്രെഡ് വായിക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം കഥ നമ്മൾ പറയാറെങ്കിൽ കേൾക്കണ ആളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാറിയാം നമ്മുടെ കഥ ശരിയാവുണ്ട് അപ്പൊ അയാളെ അതിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കഥ പറച്ചിലിന്റെ പല വകകൾ ഈ മിത്തുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അത് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭാവനയിലേക്കുള്ള ഒരു കുതിച്ച ചാട്ടാണ് മിത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റിയലോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭാവനയോ അല്ല രണ്ടിന്റെയും ഒരു വിചിത്ര സങ്കേതത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മിത്ത് അപ്പൊ എന്നാൽ അതിന് ആ മിത്തിനെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം എന്നോ പല രീതിയിൽ പല രീതി ഇപ്പൊ ലലിത് സ്ട്രോസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല വളരെ വിശദമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പഠനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മിത്ത് നമ്മുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ കഥ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ കഥ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയുടെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അത് മിത്ത് കൂടി ചിലപ്പോൾ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ശ്രീപാദ മലയിലും അല്ല ഒരു കാൽ സിഗിരിയയിലും അടുത്ത കാൽ ശ്രീപാദ മലയിലും വെച്ച് സുഗന്ധി ആകാശത്തിൽ എന്റെ ഒപ്പം നടന്നു എന്ന് എഴുതുക ഇത് സുഗന്ധി ഒരു മിത്താവുമ്പോൾ മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ അപ്പൊ സുഗന്ധി മായി അല്ലെങ്കിൽ ആണ്ടാൾ ദേവനായകിയുടെ ആ ഒരു മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് കൂടി ആ കഥ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ കഥ വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഇട്ടിക്കോര എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കും ഏഹ് പതിനെട്ടാം കൂറ്റുകാർ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ അടുത്ത ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറയാം അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരു പതിനെട്ടാം കൂറ്റുകാരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം കൂറ്റുകാരൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഏയ് അല്ലല്ല നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭയന്നിട്ട് പറയാത്ത അപ്പൊ അയാൾക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എഴുതി ഇത് ഇപ്പൊ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ ഓതറി ഡെഡ് എന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പൊ എഴുത്തുകാരന് യാതൊരു ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാതെ ആവുന്നതാണല്ലോ ലിറ്ററി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓതർക്കൊരു പുസ്തകം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ മിത്തുകൾ ഇപ്പൊ എട്ടിക്കോരയാണെങ്കിലോ ദേവനായകിയാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ മാമാ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ നോവലുണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത് മാമാ
പോസിബിൾ പോസിബിൾ ആണെന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൽ കൂടി വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനും പറ്റും ശരിയാണ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതില് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓൺ എവ്രി സൈഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഇതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അതൊരു ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടൽ തന്നെയാണ് ഒരു കണക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അപ്പൊ പ്രസന്റിലും പാസ്റ്റിലും മിത്തിലും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഉദാത്തമായ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മാതൃകകൾ നമുക്ക് വരും പക്ഷെ ചുറ്റുള്ള റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആർത്തിയും സ്വാർത്ഥതയും വയലൻസും നിറഞ്ഞ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ് സൊസൈറ്റി ഹായ വളരെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് ഇന്ന് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എവറി മിനിറ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വളരെ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരായി അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും ഇല്ല വളരെ സുന്ദരം മനോഹരം എന്ന് പറയുന്നാൽ അതിലൊരു അർത്ഥം ഇല്ലാത്തത് സുഗന്ധിയിലാണെങ്കിലോ ഇട്ടിക്കോരയിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇട്ടിക്കോര വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഓൺലൈൻ സെക്സ് റാക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് പുസ്തകം ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് മാഗസിനിൽ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നയൻറ്റി ബുക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റില് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എഴുതുന്നത് ഈ റാക്കറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് ഇത്തരം റാക്കറ്റുകൾ നിലവിലുള്ളതായിട്ടും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് സൊസൈറ്റിക്ക് അത് കൺവിൻസിങ് അല്ല ഇത് വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മലയാളി വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും എന്താ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ആവില്ല ഇട്ടിക്കോരയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരോ ചതിക്കപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ കണ്ട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പോയവരോ അല്ല മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആക്കിയതാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഇട്ടിക്കോരയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കഥാപാ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ രേഖ രശ്മി ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അത് ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരത്തിൽ ന്യായീകരണത്തിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഈ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പട്ടിണി കടന്ന് ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ലാതെ എല്ലാം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തുന്നത് മറ്റേ പാവങ്ങൾ നോവലിലുള്ള പോലെ ഉള്ള മോഷണം നടത്തുന്നതോ ഒന്നുള്ള കാലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവനെ കൊല്ലുന്നത് പ്രതികാരത്തിനോ പ്രതിരോധത്തിനോ എല്ലാം മറ്റുള്ളവന്റെ കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലുന്ന കാലാണ് ഒരു വെറുപ്പില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും നമ്മുടെ ശത്രു അല്ലാത്ത ഒരാളെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറാവാണ് ഒരു ലക്ഷമോ രണ്ടു ലക്ഷമോ കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യഭിചാരത്തിനോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടി അതിന്റെ ആഘോഷപൂർണമായ ജീവിത സാധ്യതകൾക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നോവൽ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇത് സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ചർച്ചകളിൽ നോക്കൂ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടവ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകുന്നതിന് ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരും അവര് സഫർ ചെയ്യുന്നവരും അവരും അവര് കംപ്ലീറ്റ് റെസീവിങ് എൻഡിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിലും അത്ര ശരിയല്ല അതിലും വളരെ
അവന്റെ ജനിച്ച നാട് മതം ജാതി സ്ത്രീ പുരുഷൻ നിറം ഇതൊന്നും ദുരുപാതകല്ല എല്ലാത്തിലും നല്ലവരും ചീത്തവരും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലളിത സമവാക്യങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റിൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലിജിയൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ചീത്തവനോ നല്ലവനോ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവനോ അല്ലാത്തവനോ ഒന്നും ആയി മാറുന്നില്ല ഏതൊരുത്തന്റെ കയ്യിലും അധികാരം കിട്ടുന്നതോടു കൂടി അതുവരെ എത്ര സഫർ ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അവനെ അത് വല്ലാതെ മാറ്റുന്നു പവർ ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് പവർ ആവാം അവന്റെ ഫിസിക്കൽ പവർ ആവാം പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ആവാം കൾച്ചറൽ പവർ ആവാം സോഷ്യൽ പവർ ആവാം പലതരത്തിലുള്ള പവർ പവർ ഇല്ലാത്തവനും പവർ ഉള്ളവനും എന്ന രണ്ട് തരത്തിലേ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ പവർ ഇല്ലാത്തവന് പവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പവർ ഉള്ളതിന്റെ എല്ലാവിധ സവിശേഷതകളും അവൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും നാം പല ഇതുവരെയുള്ള ഉള്ള പല ഫിലോസഫിയും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അങ്ങട് ലളിതവൽക്കരിച്ച് ഇതിനെ ചുരുങ്ങിയ ചില സമവാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആ ശ്രമങ്ങൾക്കൊന്നും സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വളരെ കഷ്ടം ഇഷ്ടംപോലെ അതല്ലാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടാവും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഏത് തരത്തിൽ പെടും മനുഷ്യന്റെ അധികാരം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവൻ ഉള്ളവൻ അധികാരം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവനെ കഴിയുന്നത്ര എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനും അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമിക്കും ഈ അധികാരം ഇല്ലാത്തവൻ അധികാരം ഉള്ളവനായി മാറിയാലും ഇതിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകും പവർ പവർ മേക്ക് മാൻ മാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മുന്നേറ്റം അതാ അത് ബണാഷോ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനം സത്യാണ് അത് കറപ്ഷനെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല ദ ഹോൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അപ്പൊ ഇതിനെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സംസാരമായിരുന്നു നല്ലൊരു സൊറവർച്ചിലായിരുന്നു സൊറാന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച കിട്ടിയ ആൾക്കാർ കാണട്ടെ അതിന്റെ എന്റെ സ്നേഹം സന്തോഷം നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇനി നാട്ടിൽ വരുമ്പോ കാണാം നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ ഫോണിലോ ാണ് നമസ്കാരം വെറും മുഖത്ത് മാത്രമാക്കി നിർത്തുന്നത് അതെ 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 കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ